வணக்கம் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸுக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஐம்பது வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் அதிகமாக இருக்குது அது சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளை தான் டாக்டரை கேட்க இருக்கும் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஐம்பது வயது மேற்பட்டவர்களுக்கு மூட்டு வழி பிரச்சனைங்கிறது ஜாஸ்தி வருது அதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் அதாவது வயது அதிகரிச்சுட்டு போக போக எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்றது கொஞ்சம் கூடும் எல்லா ஜாயிண்ட்லேயுமே ஓவர் யூஸ் அது அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் தேய்மானத்துக்கு உண்டான காரணங்கள் வந்து ஓவர் யூஸ் தான் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஒரு வயதாக ஆக ஆக அந்த எலும்பு அதிகமாக பயன்படுத்த பயன்படுத்த அது தேஞ்சு போகுது ஒன்று இரண்டாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து காரணமே இல்லாமல் முட்டி தேய்கிறது வயதுக்கு வயது ரொம்ப முதியவர்களுக்கு தான் ரொம்ப காமனாக பார்ப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் எலும்பு சத்து ரொம்ப குறைபாடு அறு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்ட விமனுக்கு அதிகமாக அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெனோபாஸ் அதாவது இந்த பீரியட்ஸ் வர்றது நின்று போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட உடம்புல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் சுரப்பி வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அது குறைஞ்சதுனால கால்சியமோட அப்சார்ப்ஷன் அதாவது கால்சியம் வந்து உடம்பை வந்து அப்சார்ப் பண்ணுற அந்த சக்தி வந்து குறைஞ்சி போயிடுது ஸோ அது குறைஞ்சதுனால எலும்பும் சத்து இழந்து போயிடுது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த வயதுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு ரொம்ப தேய்மா ரொம்ப அந்த எலும்பு வீக்னஸும் கூட கூட இருக்கும் அண்ட் வயதுக்கு அந்த அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக வந்து முட்டி தேய்மானம் இந்த முதுகெலும்பு தேய்மானம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் இப்போ இந்த மூட்டு வலிக்கு முறையான சிகிச்சை என்ன டாக்டர் வலிய அதாவது வந்து நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையை வந்து யூஸ்வலாக கிரேட் பண்ணி பார்ப்போம் அது வந்து ஒரு கிரேடிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கிரேட் ஒன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தேஞ்சிருக்கு கிரேட் ஃபோர் வந்து ரொம்ப மோசமாக தேஞ்சிருக்கு அப்படின்றத ப அதை பொறுத்து தான் எங்களோடய ட்ரீட்மெண்ட் அமையும் கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் யூஸ்வலாக அவங்கள வந்து முட்டி எப்படி தேஞ்சிருக்குன்றதை வந்து நிற்க வச்சு ரெண்டு முட்டிலையுமே எவ்வளோ தூரம் தேய்மானம் இருக்குன்றதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா மாத்திரைகள் கொடுத்து இனிஷியலாக ஃபிசியோதெரப்பி அதாவது எக்ஸசைஸ் அண்ட் சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் அதாவது அப்போதைக்கு வலியை குறைச்சி திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சில லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நடைமுறை வாழ்க்கை மாற்றங்கள் சிலதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மு படியேறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் முட்டிக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைசஸ் நிறைய பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணியே சரி பண்ணிடுவோம் இது வந்து கிரேட் ஒன் டு டூ கிரேட் த்ரீ அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னென்னா ஓரளவுக்கு முட்டி வளைய வளையவும் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வளையவும் ஆரம்பிக்கிற அந்த முட்டிக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா முட்டிக்குள்ளார ஊசி போடுவோம் ஊசி போட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி அண்ட் தேவைப்பட்டால் சில நேரங்களில் அந்த கிரேட் த்ரீலேருந்து கிரேட் ஃபோருக்கு ப்ரொக்ரெஸ் ஆகாத மாதிரி சில சர்ஜரிஸ் உண்டு வளைஞ்சி போகிற முட்டிக்கு அதை வந்து நேராக்கிற சர்ஜரி பண்ணிடுவோம் அது பண்ணினோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அது கிரேட் ஃபோருக்கு ப்ரொக்ரெஸ் ஆகாமல் அதுலேயே நின்று அவங்க முட்டி வந்து பெட்டர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதே வந்து இந்த முட்டி வந்து கிரேட் ஃபோருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து முழு மூட்டு மாத்த அறுவை சிகிச்சைன்னு ஒன்று இருக்குது ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி அது மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிரந்தர தீர்வாக அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பெயின் ரிலீஃப் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய வருது லைக் நிறைய என்ன சொல்றது பேர் சொல்ல விரும்பலை பட் இந்த மாதிரி நிறைய பெயின் கிளினிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க அவங்க பண்ணுற விஷயம்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊசி போடுறாங்க முட்டிக்குள்ளார ஊசி போடுறதோ இல்லை அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாமே வந்து கிரேடிங்கை பொறுத்து தான் பண்ணணும் சில பேர் சில பேர் வந்து ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ் கிரேட் ஃபோரில் இப்போது நிறைய கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபால்ஸ் கிளைம் அதாவது மக்களை நம்ப வைக்கிறாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா அதுதான் உண்மை மக்களை வந்து பொய்யான விஷயத்த சொல்லி நம்ப வைக்கிறாங்க கிரேட் ஃபோரான முட்டியே வந்து நாங்கள் ஆப்ரேஷனே இல்லாமல் சரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டாங்க அது வந்து நான் சொல்கிறது கிடையாது இது வந்து ரிசர்ச் உலகத்தில் வந்து அவங்க வந்து மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் கிரேட் ஃபோர் ஓஏக்கு தீர்வு அப்படின்றத வந்து உலகத்துக்கே அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் 
ஆனால் இவங்க வந்து ஆப்ரேஷனே இல்லாமல் சரி பண்ணுறோன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்போதைக்கு சிம்டமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நாளைக்கு ரிலீஃப் இருக்கும் மூணு மாதத்துக்கு ரிலீஃப் இருக்கும் அவங்க அதுக்கே ஒன் லேக் டூ லேக் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஒன் லேக் டூ லேக் செலவு பண்ணி ஒரு மூணு மாதம் நல்லாயிருக்கும் திரும்பவும் அவங்களுக்கு வழி வரும்போது என்ன நல்லாயிடும்னு சொன்னீங்களே திரும்ப வரலையே திரும்ப வந்துருச்சே அது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளார ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட்டுக்கிட்டே இருந்து அவங்க ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கார்பரேட்ஸோட ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வயதானவர்கள் இது வந்து ஐம்பது வயது மேற்பட்டவர்கள் இப்போ எனக்கு எங்க என்னோட பாட்டிக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அவங்களால அவங்களால அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த இதை வந்து தாங்க முடியுமா அந்த சிகிச்சை இது தாங்கக்கூடிய மனநிலையும் இருக்கணும் உடல் வலிமையும் இருக்கணும் கரெக்ட் நியாயமான கேள்வி அது அதாவது இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து இந்த மூட்டு மாத்து ப்ராப்ளம் மூட்டு மாத்து அறுவை சிகிச்சை நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஜரி வந்து நாங்கள் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு தான் பண்ண முடியும் உங்கள் வயசுலேயோ என்னோடய வயசுலேயோ தேய்மானம் வராது ஸோ அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு தான் வரும் அஃப்கோர்ஸ் இதை வந்து அவங்களோட உடம்பு தாங்குமான்றதை வந்து நாங்கள் மயக்க டாக்டர்கள் மயக்க நிபுணர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து இதை பார்த்து அவங்களுக்கு நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு ஏக்கோ அந்த மாதிரியான நிறைய டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க மயக்கத்தை மயக்கம் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அவங்க ஒன்றும் பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி ஃபிட்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு வேளை அவங்க அவங்களோட உடம்பு ஒத்துழைக்காமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க இருதய பிரச்சனையோட சில பேர் இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஹை ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் மோஸ்ட்லி பண்ண அவாய்ட் பண்ணுவோம் பட் சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்டே வில்லிங்காக இருப்பாங்க பரவாயில்ல ஹை ரிஸ்க்காக இருந்தாலும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பண்ணுவோம் சில கட்டத்தில் வந்து பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி கட்டத்தில் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம் உங்கள் பதில் இந்த வயதானவர்களுக்கு இருக்கிற பயத்தை நீக்கி இருக்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டூடியோஸ் வணங்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்